Если ваш ребенок до года плохо спал, это не значит, что с наступлением первого дня рождения все чудесным образом изменится. Так малышам второго и третьего года жизни тоже иногда необходимо сосание груди или пустышки и сон с родителями. Сегодня мы развенчаем основные мифы о том, как спят дети после года. Миф первый. Спать отдельно – это норма для ребенка. Факт. Да кому захочется спать в одиночестве? В большинстве стран маленькие дети на протяжении многих лет спят со своими братьями или сестрами, или с родителями. Родители часто удивляются, узнав, что согласно статистике, чем старше ребенок, тем чаще он спит с родителями. В три года в родительской кровати спят и 22% детей, а в 4-38% спят с родителями минимум раз в неделю. Даже 10-15% дошколят продолжают спать в родительской кровати. Миф второй. Дети старше года спят всю ночь, не просыпаясь. На самом деле были сделаны видеозаписи, которые показали, что дети в этом возрасте просыпаются в фазе легкого сна по нескольку раз за ночь. Но большинство из нас об этом не догадывается, потому что обычно дети сами засыпают снова без единого писка. Миф третий. Детям после года нужно меньше сна, чем младенца. Несмотря на то, что продолжительность дневного сна ребенка будет постоянно сокращаться и днем он будет спать всего лишь один раз, до пяти лет ему все равно необходимо 11-12 часов ночного сна. А за период с 4 до 12 лет продолжительность ночного сна уменьшится несущественно с 11 часов до 10. Миф четвертый. Детей старше года нужно отучать от сосания пустышки, особенно по ночам. Для карапузов сосание естественно и очень их успокаивает. В большинстве примитивных обществ дети сосут грудь до трех или четырех лет. Соски пустышки могут давать ребенку уверенность и помогают самостоятельно успокоиться среди ночи. Более того, у многих малышей наблюдается сильнейшая тяга к сосанию, которая заложена генетически. И таким детям определено лучше сосать пустышку, нежели приобрести привычку слюнявить большой палец, что с гораздо большей вероятностью приведет к ортодонтическим проблемам в дальнейшем. Миф пятый. Сон никак не влияет на способность маленьких детей к обучению или их здоровью. Недостаток сна приводит не только ко многим поведенческим проблемам, таким как вспышки раздражения, капризы, агрессия, импульсивность и непослушание, но и является причиной трех факторов, мешающих обучению – невнимательность, плохое усвоение знаний и плохая память. Исследования показывают, что есть определенная связь между недостаточным количеством сна у маленьких детей и проблемами со здоровьем, которые появляются в более старшем возрасте. Удивительно, но недобор всего лишь одного часа ночного сна в раннем детстве может отразиться на учебе в школе. Канадские исследователи, к примеру, сообщают, что у детей, которые спят меньше 10 часов в сутки, в более старшем возрасте в два раза выше риск ожирения, гиперактивности и плохих результатов когнитивного тестирования. Похоже, в раннем детстве есть крайне важный период, и если в этот период ребенок спит меньше нормы, то это отрицательно сказывается на его развитии, даже при условии, что в дальнейшем сон налаживается. Миф шестой. Дети естественным образом засыпают, когда устают. Большинство из нас, в том числе и маленькие дети, засыпают, когда устают, но некоторые малыши, устав, наоборот, становятся еще активнее. Они начинают дурачиться и суетиться. На самом деле, своим поведением они напоминают детей, которые страдают от синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. И эта проблема может усугубиться. Чем больше они устают, тем труднее им заснуть, и тем чаще они просыпаются среди ночи. Миф седьмой. Включенный ночник может испортить зрение ребенка. Ничего подобного. На протяжении многих поколений родители оставляли на ночь приглушенный свет 4 ватт в детской. Ночники позволяют нам быстро оценить состояние ребенка без необходимости включать фонарь или яркий свет в комнате. Плюс к этому многие дети чувствуют себя спокойнее, когда просыпаются в два ночи, видят знакомую обстановку, а не сплошное море тьмы. 
Но исследование, проведенное в 1999 году в детской больнице в Филадельфии, напугало многих родителей, и те стали выключать ночники. Исследователи заявили, что 34% детей, которые спали при свете ночника, в дальнейшем стали близоруками. К счастью, результаты двух других исследований, проведенных в следующем году, опровергли это заявление. Ученые выяснили, что только 18% детей, которые участвовали в их эксперименте и спали при свете ночника в первые два года жизни, стали близоруками, о сравнении с 20% детей, спавших в полной темноте. Ученые из Бостона также подтвердили, что нет абсолютно никакой связи между ночниками и проблемами со зрением. Миф восьмой. Если в детской поставить телевизор, то уложить ребенка спать будет проще. У почти трети дошколят в комнате есть телевизор. В дополнение к этому в пятой части семей просмотр телепередач или видеозаписей включен в обычную процедуру подготовки ко сну. Но использовать электронных помощников по вечерам – это плохая идея. Дети, у которых в комнате есть телевизор, чаще его смотрят. Отправляются спать на 20 или 30 минут позже. Борются со сном. Спят меньше. Меньше занимаются спортом. Больше страдают от психологических стрессов. В их случае больше риск ожирения. Могут получить серьезную травму, потянув телевизор на себя. Нет, я не закоренелый противник и зомбоящика. Он на самом деле может на короткий срок заменить вам няню, а порой нам всем это требуется. Но использовать телевизор крайне умеренно, выбирая спокойные программы и выключайте его перед сном. А еще лучше приберегите просмотр телевизора для особых случаев. Например, утром выходного дня он может стать настоящим подарком для вашего крохи, а вам позволит поспать дополнительные полчаса.